ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది మీకు ఆ విషయం చెప్తాను జీవితం అంతా దేవునితో పాటు వెళ్ళాలనుకుంటే కొంచెం ధైర్యం తెచ్చుకోవడం మంచిది అంటే నేను స్పష్టంగా సింపుల్గా చెప్పగలిగిందంతే అంటే మనకు ధైర్యం ఉండాలి తీర్మానించుకుని ఉండాలి నేను మొక్కుతూ ములుగుతూ సున్నం వేసిన క్రిస్టియన్గా ఉండను నేను దేవునితోనే అంతటా వెళతాను నేను కానీ క్రిస్టియన్గా ఉంటే అసలైన దానిగా ఉంటాను దేవుని కోసం బలంగా నిలబడతాను ఇతరులకు హెల్ప్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ఉంది ఇతరులకు హెల్ప్ చేయడానికే మీరు ఆశ్చర్యపోతారు మీ నాయకుల్లో కొంతమంది మీకు పరిచయం చేస్తుండగా అనుభవించిన కొన్ని విషయాలు మీకు తెలిస్తే మీకు అసలు క్లూ కూడా ఉండదు ఏమి అనుభవిస్తున్నారు కనుక ముందుగా నేను ఒక రెండు వచనాలను చదువుతాను తర్వాత నాకు జరిగిన కొన్నిటిని చెప్తాను రెండు తిమోతి నాలుగో అధ్యాయం ఏడు ఎనిమిది వచనాలు నిజంగా ఎన్నో ఏళ్ళు ఏ యో క్రిస్టియన్గా గడిపాను నా పరిస్థితులు బాగుంటే బాగుండడం కృంగిపోతే కృంగిపోవడం పైకి క్రిందకు పైకి క్రిందకు దాంతో బాగా అలసిపోయినప్పుడు మీ జీవితంలో స్థిరత్వాన్ని కోరుకుంటారు నేను మంచి పోరాటాన్ని పోరాడను విలువైన గౌరవప్రదమైన మంచి పోరాటాన్ని చెప్పండి పోరాడాను నా పరుగు కడ ముట్టించి తిని విశ్వాసము కాపాడుకుంటిని స్థిరంగా అంటి పెట్టుకుని ఇక మీదట నా కొరకు నీతి కిరీటము ఉంచబడి ఉన్నది దేవునితో నీతిగా ఉండి మంచినే చేసినందున ఆ దినమందు నీతిగల న్యాయాధిపతి అయిన ప్రభు అది నాకును నాకు మాత్రమే కాకుండా తన ప్రత్యక్షతను ఆపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును ఆపేక్షించు వారికి అందరికీ అనుగ్రహించును మీకు విషయం చెప్పన యేసు తిరిగి వస్తున్నాడు గత ఏడాది చివరిలో నిర్ణయించుకున్నాను ఏమనంటే నిత్య జీవనం జీవించడం గురించి ఎక్కువ బోధన చేయాలి అని ఈ క్షణం కోసం జీవించడం కాదు ఇప్పుడున్న దానిలో తెలుసా నిత్య జీవనంతో పోలిస్తే ఒక జీవితం ఎంత చిన్నదో మనం ఎప్పటికీ జీవించబోతున్నాం కనుక ఇక్కడుండగా అనుకున్నది జరగకపోతేనే అంటే నేను కోరుకున్న ప్రతిది నేను ఇక్కడ ఉండగా జరగకపోతే ఏమిటంట ఫిబ్రి పదకొండో అధ్యాయంలో మనం దాన్ని ద గ్రేట్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ ఆఫ్ ఫెయిత్ అంటాం అక్కడ ఎంతోమంది గొప్ప స్త్రీ పురుషులు ఉండేవారు వారిని గురించి మాట్లాడేవారు వాళ్ళది విశ్వాసంతో చేసేవారు ఇది అయితే తర్వాత అది ఒక భాగానికి వెళ్తుంది అది నాకు ఇష్టం చెప్తుంది వీరందరూ ఆ వాగ్దానముల ఫలము అనుభవింపకపోయినను దూరము నుండి చూచి వందనము చేసి విశ్వాసము కలవారై విశ్వాసంతో మృతునందరి తెలుసా ముఖ్యమైంది నేను కోరుకునేది పొందడం కూడా కాదు నేను విశ్వాసంలో నడవడమే దేవుణ్ణి నమ్ముతూ ఉండడం దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడం దేవుని గురించి మంచి విషయాలు చెబుతూ ఉండడం తెలుసా అది మన గురించి కాదు ఆయన అన్నాడు మంచి పోరాటాన్ని పోరాడను ఆయన ప్రత్యక్షత కొరకు ఎదురు చూస్తున్నాను బైబిల్లో ఎన్నో వచనాలను చూశాను ఇప్పుడు ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది దేవుడు నడిపిస్తుంటే ఎన్నో వచనాలను చూశాను ఇది చేయడానికి ప్రోత్సహించబడ్డం ఎందుకంటే ప్రభు త్వరలో వస్తున్నాడు లేదా ఆయన త్వరలో వస్తున్నాడు కనుక చేయండి ఒక చోట పౌలు అన్నాడు నిస్వార్థంగా జీవించండి ప్రభు దగ్గరలో ఉన్నాడు అందువల్ల మనం బూరధ్వని వినేంత వరకు వెయిట్ చేయకూడదు అప్పుడు సిద్ధపడాలనుకోకుండా సిద్ధంగా ఉండి జీవించాలి అంటే అర్థం జీవితంలోని ప్రతిరోజు పూర్ణ మనసుతో దేవుడిని వెంటాడాలి నాకు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది ప్రజలు దేవుల్లో పరిణితి చెంది ఎదగడం చూస్తూ ఉంటే నిజం చెప్పాలంటే వాళ్ళు వారి పరుగును పరిగెత్తుతున్నారు ఇతరులకు ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటూ వాళ్ళ జీవితాల్లో ఏం జరుగుతున్నా సరే ఇప్పుడు మనం అపస్తుల కార్యములు ఇరవై ఇరవై రెండుతో ఆరంభిద్దాం సరే ఇరవై రెండో వచనంతో ఆరంభిద్దాం 
పాలు చెప్తున్నాడు ఇదిగో నేను ఇప్పుడు ఆత్మ ఎందు పరిశుద్ధాత్మ బంధింపబడిన వాడిని ఎరేషులేమునకు వెళ్ళుచున్నాను అక్కడ నాకు ఏమేమి సంభవించునో తెలియదు కానీ బంధకములను శ్రమలను నా కొరకు కాచుకొని ఉన్నవని పరిశుద్ధాత్మ ప్రతి పట్టణములోనూ నాకు సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడని తెలియను చూడండి అది చెప్పడం నాకు అసహ్యం అయితే ఈనాడు ఇలాంటి కావలసినంతమంది బలమైన క్రైస్తవులు ఉన్నారు ఇలా అనేవారు నాకు అనవసరం నాకేం జరిగినా దేవుడు వెళ్ళు అంటే వెళ్తున్నాను చూడండి మనం ఇంకా బలంగా ఉండాలనుకుంటాను మరింత తీర్మానంతో మన పరుగుని ముగిస్తామని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోమని పౌలన్నాడు పరిశుద్ధాత్మ నన్ను వివసుడిని చేశాడు నేను వెళ్ళి ఇది చేసేలా అయితే ఇవేమీ నన్ను కదిలించలేదు నాకు ఇది ఇష్టం అయితే దేవుని కృపా సువార్తను గూర్చి సాక్ష్యమిచ్చుట ఎందు నా పరుగును నేను ప్రభువైన యేసు వలన పొందిన పరిచర్యను తుద ముట్టింపవలేనని నా ప్రాణమును నాకెంత మాత్రమును ప్రియమైనదిగా ఎంచుకొనటలేదు ఇదిగో దేవుని రాజ్యమును గూర్చి ప్రకటించుచు నేను మీ మధ్యను సంచరించు చుంటిని మీలో ఎవరినూ ఇక మీదట నా ముఖము చూడరని నాకు ఇప్పుడు తెలియను పౌలుకి తెలుసు అతను చనిపోతున్నాడని అయితే అన్నాడు నా పరుగును తుదముట్టిస్తాను నేను చేయవలసిందంతా చేస్తూనే ఉంటాను నా తుది శ్వాస వరకు ఇప్పుడు చిన్న చిన్న విషయాలు మనల్ని బోధ చేయకూడదని అనుకుంటాడు దేవుడు అప్సెట్ చేయకూడదని పావులు కొన్ని ఆసక్తికరమైన విషయాలు చెప్పాడు మొదటి కొరింది ఏడులో మీరు పెళ్ళయి ఉంటే మంచిదే కానీ కాకుంటే చేసుకోవాలని అనుకోకండి చేసుకుంటే చేసుకున్నప్పుడు డీల్ చేయాల్సిన అవసరం లేని సమస్యలతో డీల్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే చెప్పాలంటే ఫనీగా ఉంది మీరు తప్పక అంటే అక్కడికి వెళ్ళడానికి టైం తీసుకోను వేరే కొన్ని చోట్లకి వెళ్ళాలి అది ఎలా అంటే పావులు అన్నాడు తెలుసా అంటే అందులో ఎలాంటి తప్పు లేదు కానీ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి భార్యను కానీ భర్తను కానీ పొందితే డీల్ చేయని అవసరం లేని వాటితో డీల్ చేయాల్సి ఉంటుంది పావులు వైఖరి ప్రభు వస్తున్నాడు అన్నదే అంటే యేసు వస్తున్నాడు అనుకున్నాడు కొన్ని రోజుల్లోనే అందువల్ల అతను ఆ విధంగా ఫీల్ అయితే అప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఎలా ప్రవర్తించాలి ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో సరిగ్గా నాకు తెలియదు కానీ గతంలో కంటే త్వరలోనే అని తెలుసు గడిచే ప్రతిరోజు నాకు తెలుసు అది ఒక రోజు కంటే ముందుగా అవుతుంది అని మనం ఇక్కడ కూర్చున్నంత ఖచ్చితంగా బూరధ్వని వినపడుతుంది ఆకాశాన్ని చీల్చుకుని వస్తాడు సమాధుల్లోంచి మృతి చెందిన వారు లేపబడతారు మనం గాల్లోకి లేపబడి అందరం ఆయన్ని కలవబోతున్నాం అప్పుడే మీరు వదిలివేయనందుకు సంతోషపడతారు అయితే మనం ఆ రోజు రాబోయే గంటలో కావచ్చున్నట్లు జీవించాలి లేదా రేపు ఉదయం అన్నట్లుగా బుద్ధిహీన్ లేని కన్యకల్లా ఉండకూడదు పెళ్లి కుమారుడు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయాలని కలవాలని సిద్ధమైనట్లుగా నిజంగానే మీతోనే మాట్లాడడం లేదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాను ఒక విషయం చెప్తాను ఈరోజు మీరు ఇక్కడ చర్చలో ఉన్నారు చెప్పే విషయాలు లాంటివి చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవచ్చు అయితే ప్రపంచంలో చాలామంది ఉన్నారు అది ఎలా అంటే ఏమిటి లోకానికి ఎంతో సహాయం కావాలి దేవుని వాక్యం కావాలి చాలామంది చర్చికి వెళ్ళరు అయితే అందరూ టీవీ చూస్తారు సంకల్పంతో నా ప్రోగ్రామ్ని చూడకపోవచ్చును కానీ ఎక్కువగానే వస్తుంటాను వాళ్ళేమీ చేయలేరు ఆల్ రైట్ సరే ఇదే నా చివరి ఎనిమిది వారాల లిస్ట్ మీరు నవ్వుకుంటారు ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఓ ఎనిమిది వారాల సమయంలో ముప్పై మూడు విషయాలు జరిగాయి ముప్పై మూడు ముందుగా జిమ్లో నా వీపుకు దెబ్బ తగిలింది నా హ్యూమిడిఫయర్ నుంచి నీళ్లు లీక్ అయి టేబుల్ చెక్క ఉబ్బిపోయింది ఒక గోరి విరిగిపోయింది చెప్పాలంటే నాకు విషాదకరము చూడండి అది మనం నా రిస్ట్ మెలికపడి చాలా నొప్పిగా ఉంది ప్లేన్లో కొంత లగేజ్ వదిలేశాను 
ఇది మా అమ్మ పోవడానికి ముందు నర్సింగ్ హోమ్ మా అమ్మను గురించి వారంలో రెండు సార్లు ఫోన్ చేసేవారు బయట ఊర్లో ఉండేదాన్ని చెప్పాలంటే దాని గురించి ఏమీ చేయలేకపోయేదాన్ని ఎవరినైనా పంపేదాన్ని నా వీపు ఇంకా నొప్పిగానే ఉంది వ్రాసాను ఇప్పుడు వీపు నొప్పికి ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే చేయి నొప్పిగా ఉంది కనుక ఇప్పుడు నా రిస్ట్ నొప్పిగా ఉంది చేయి నొప్పి పుడుతుంది వీపు నొప్పి నర్సింగ్ హోమ్ నుంచి ఫోన్లు మళ్ళీ మా అమ్మను గురించి వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు తెల్లని మంచం మీద ఎరుపు విటమిన్ సిరప్ పడిపోయింది గోల్ఫ్ కోర్సులో డేవ్ బాల్ని కొట్టి కిటికీని పగలు కొట్టారు అర్ధరాత్రి నిద్ర లేచి అనుకున్నాను డేవ్తో మాట్లాడుతున్నాను అని అయితే దిండుతో మాట్లాడుతున్నాను కొంత డబ్బు ఖర్చు పెట్టాల్సి వచ్చింది మారుద్దామన్న ఐడియా లేని మంచాన్ని మార్చడానికి నేను ప్యాంటీ వేసుకోవడంలో కాలి బొటని వేలు ఇరుక్కుపోయింది నా చిన్న బొటని వేలు ఇరుక్కుపోయింది ఇలా అంటున్నాను గదిలో ఎగురుతున్నానైనా వేలు బయటకు రాలేదు కంపు కొట్టే ప్యాంటీలోంచి నా వేలును బయటకు తీసే లోపల బొటని వేలు మడత పడి వాసిపోయింది నల్లగా నీలంగా అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు ఆ వేలు ఇరిగిపోయినట్లే ఉంది నా రిస్ట్ నొప్పి పుడుతుంది వీపు నొప్పిగా ఉంది వీపు కోసం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తుంటే చెయ్యి నొప్పి ఒక పుస్తకం రాయడానికి ట్రై చేస్తున్న సభల్లో బోధించడం టీవీ ప్రోగ్రాంలు అవును మీకు వినడానికి ఫన్నీగా ఉంటుంది ఆయన స్వతంత్రంగా ఉండే మా ఎన్ఫీఆర్ఐల ఆంటీకి ఇకపై స్వయంగా డ్రైవ్ చేయలేవని చెప్పాలి అలాంటి ఆమె ఒప్పుకోదు మా అమ్మ టీవీని మార్చాలి ఇయర్ ఫోన్స్ పెట్టుకునేలా టీవీని వినడానికి ఎందుకంటే ఆమెకి గతంలో తెచ్చినవి సరిగ్గా లేకపోవడంతో ఆమె వాటిని యూజ్ చేయలేదు కనుక బాగా వినిపించేది కాదు కనుక ఒక హియరింగ్ ఎయిడ్ తేవాల్సి వచ్చింది ఎప్పుడు పెట్టుకునేది కాదు అది సరిగ్గా లేదు ఆమెకి మూడు వందల యాభై డాలర్లు పెట్టి కొత్త గ్లాసెస్ కొన్నాను బస్ ఆమె వాటిని చెత్తలో పడేసి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎంత వెతికినా కనిపించలేదు ఇరవై నాలుగు గంటలు మాకు పంపుల్లో నీళ్లు రాలేదు మా ఆంటీ కళ్ళలో పొర వచ్చింది ఐ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరకు వెళ్ళాలి అంటే డాక్టర్ దగ్గరకు ఒక ట్రిప్ ఆఫీస్లో ఒక ఎంప్లాయీతో ఎదురు చూడని ఒక సమస్య వచ్చింది దేవికి వీపులో సర్జరీ అయింది నాతో పాటు ఇండోనేషియాకి రాలేకపోయారు కనుక నలభై ఏడు గంటలు ఏడు రోజులు అక్కడికి ఇక్కడికి తిరిగాను ఒక ఏడాదిగా ప్లాన్ చేసి అక్కడ ఒక క్రూసైడ్ని చేయాలనుకున్నాం అయితే అక్కడ వరదలు వచ్చాయి మేము ఆనందిస్తున్నాము అయినా స్వాగతం ఆనందించాలి ప్రతిదిన జీవితంకి ఈనాటి ప్రోగ్రామ్ని నిజంగా ఆనందించాలనుకుంటాను నా కాలువేలు ఇరిగి ఉన్నా రిస్ట్ గందరగోళంగా ఉన్నా వీపి నొప్పిగా ఉన్నా రాత్రుల్లో దిండులతో మాట్లాడుతున్నాను ఓ అయితే మీరు ఇంకా బెస్ట్ది వినలేదు వీటికి మధ్యలో మా ఆంటీ హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆమెకి నిమోనియా నలభై ఏడు గంటలు ప్రయాణించి ఇండోనేషియా నుంచి తిరిగి వచ్చిన మూడు గంటలకు ఒక ఫోన్ వచ్చింది హాస్పిటల్కి వచ్చి మీ ఆంటీని తీసుకెళ్ళమని అది ఉదయం రెండు గంటలకు మరొక ఎంప్లాయీ సమస్య వెబ్సైట్ రెండు గంటలు డౌన్ అయింది ఆఫీస్లో ఫోన్లు పనిచేయడం లేదు తర్వాత మంచం కోడులో నా కాలువేలు ఇరుక్కుపోయింది ప్యాంట్రీ నేల మీద క్రాక స్ఫూర్తి బాక్స్ పగిలిపడ్డం నర్సింగ్ హోమ్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలని మా ఆంటీకి చెప్పడం ఇకపై ఆమె అపార్ట్మెంట్లో ఉండలేదని ఇండోనేషియా నుంచి రాగానే కడుపులో ఇన్ఫెక్షన్ ఇండోనేషియాలో నేనున్న హోటల్లో ఫైర్ అలార్మ్స్ని టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక చివరిది ముఖ్యమైంది వెళ్ళి రిలాక్స్ అవ్వడానికి మసాజ్ చేయించుకుందాం అనుకున్నా స్పాకి వెళ్ళాను సరే చేంజింగ్ రూమ్కి వెళ్ళి బట్టలు మార్చుకున్నాను మసాజ్ అయ్యాక తిరిగి వచ్చి చూస్తే నా ప్యాంట్స్ కనపడడం లేదు ఇప్పుడు టాప్ వేసుకునే ఏదో ఇక్కడ మిస్ అవుతుంది అనుకున్నాను చుట్టూ చూశాను ప్యాంట్స్ కోసం అయితే ఎక్కడా నా ప్యాంట్స్ కనపడలేదు అనుకుంటున్నాను ఏంటి లాకర్ నుంచి నా ప్యాంట్స్ ఎవరైనా దొంగిలించారా అని అంటే ఇప్పుడు ఇంటికి వెళ్ళలేను సరే ఓకే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నాను చూడండి ఎవరో ప్రజలకు తెలుసు నేను కనుక అదెలా అంటే నాకు పైకి వెళ్ళి అక్కడ ఆ 
అమ్మాయితే ఇలా అనాలని లేదు నా ప్యాన్స్ కనపడటం లేదని అయితే వేరే దారి లేదు కనుక ఒక గుడ్డ చుట్టుకుని పైన అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అన్నాను నా ప్యాన్స్ నా ప్యాన్స్ కనపడ్డం లేదు వాళ్ళు అన్నారు ఎక్స్క్యూజ్ మీ అన్నాను నా ప్యాన్స్ కనపడ్డం లేదు సరే వాళ్ళు ఎవరో క్రిందకి పంపితే వాళ్ళు లాండ్రీ అంతటా చూశారు లాకర్స్ని చెక్ చేశారు నోపు కనబడలేదు అప్పుడు అన్నారు చూడండి మిస్సెస్ మేయర్ మీకు కొత్త జాత ప్యాంట్స్ని ఇస్తాం కానీ మీరు లాబీలోంచి గిఫ్ట్ షాప్ వరకు వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు అంటే చూడండి ఇదంతా ఒక మంచి హోటల్లో సరే నేను లాబీలోంచి వెళ్ళాను తెలుసా మసాజ్ చేశాక ఎలా కనిపిస్తామో జుట్టంతా నూనెతో అతుక్కుని పోతుంది సరే దీన్ని వేసుకుని ఇలా అంటున్నాను అక్కడ అయ్యా ఓకే అయ్యా గిఫ్ట్ షాప్లో వాళ్ళు అన్నారు యా వాళ్ళు ముందే మీ గురించి ఫోన్లో చెప్పారు నేను యా మీ దగ్గర ఉందా సరే వాళ్ళు నాకు జత ప్యాన్స్ ఇచ్చారా ప్యాన్స్ వేసుకుని ఇంటికి వెళ్ళాను తర్వాత ఫోన్ చేసి చెప్పారు మీ ప్యాన్స్ కనిపించాయని తెలుసా ఎక్కడున్నాయో నేను వాటిని ఒక బెంచ్ మీద వేశాను లాకర్లో పెట్టడానికి బదులుగా కనుక ఎవరో వాటిని డెస్క్ దగ్గరకు తీసుకెళ్తే అవి ఎంతసేపు అక్కడ డెస్క్ క్రింద పడి ఉన్నాయి అయితే ఆ అమ్మాయి తన అపాయింట్మెంట్ బుక్ని వాటి మీద పెట్టింది ఇప్పుడు నాకు తెలీదు దేవుడు ఇలాంటివన్నీ ఫనీగా ఉంటాయనుకుంటాడా అని ఇదంతా ఆయన వినోదం కోసమే అయితే నేను ఎలా అంటే అంటే నిజంగా నా దేవ నాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి కనుక మీరు తెలుసుకోవాలి ప్రతి ఉదయం ఇలా అన్నప్పుడు స్వాగతం ఆనందించాలి ప్రతిదిన జీవితం కానీ ఒక అవకాశం ఉంది ఆ రోజుని ఆనందించలేకపోవడానికి కమాన్ దేవునికి స్థుతులు చెప్పండి ఈ ఈ మీటింగ్ దాదాపు ముగిసింది తిరిగి ఎప్పుడైనా తిరిగి పొందగలనా అని తెలియదు చూడండి ప్రజలకు చెప్తుంటే ఎంతో ఇంప్రెసివ్గా ఫీల్ అవుతాను అసలైన డీల్తో ఉందామని ఏమిటో తెలుసా మీకు విషయాలు జరుగుతాయి అన్నీ అర్థం కావు మనకు తెలుసా నాకు అర్థం కాదు ఇలా నాకెందుకు జరుగుతుంది నాకు అర్థం కాదు మీకు ఎందుకు కాదు ఇంకెవరికో అయితే ఎందుకు అది పర్వాలేదు అంటే ఇంకెవరో అయితే ఎందుకని వాళ్ళు దేవుణ్ణి నమ్మాలి కానీ మనం దూరంగా ఉండాలి ఏం చేయాలో తెలియనప్పుడు మీకు తెలిసింది చేస్తూ ఉండండి నిద్ర లేచి ప్రార్థించండి వాక్యాన్ని ఒప్పుకోండి ఆఫీస్కి వెళ్ళండి చర్చికి వెళ్ళండి ఒప్పందాలను ఉంచుకోండి బిల్స్ని పే చేయండి ప్రజలతో దయగా ఉండండి ప్రేమగా ప్రేమలో నడవండి ఒకవేళ నిజంగా నిజంగా అపవాదికి కోపం తెప్పించాలనుకుంటే అంటే నిజంగా తెప్పించాలనుకుంటే అతని బెస్ట్ బాణం మీ మీద విసిరినప్పుడు బయటికి వెళ్ళి మరింతగా ఇతరుల కోసం చేయండి గతంలో మీ జీవితంలో చేసిన దానికంటే వినండి ఇలా చెప్పే ఒక వచనం ఉంది దుఃఖ సమయంలో మీ దశ భాగాన్ని మర్చిపోకండి అని తెలుసా ఎంతమంది సమస్యలు ఉన్నప్పుడు దశ భాగాన్ని ఇవ్వడం మానేస్తారు తెలుసా మీరు ఇవ్వాలని కమిట్ అయితే రెండు వారాలు చర్చ మిస్ అయ్యారంటే దాని అర్థం తిరిగి చర్చకు వెళ్ళినప్పుడు కానుకులన్నీ తేవాలని కాదు థ్యాంక్ యూ మీ గొప్ప స్పందనకు మొదటి తెసలో నీ కైలు నాలుగు పదమూడవ వచనము సహోదరులారా నిరీక్షణ లేని ఇతరుల వలె మీరు దుఃఖపడకుండా నిమిత్తము నిద్రించుచున్న వారిని మరణంలో గూర్చి మీకు తెలియకుండుట మాకిష్టం లేదు తర్వాత వచనం ప్లీజ్ ఏసు మృతి పొంది తిరిగి లేచినని మనము నమ్మిన ఎడల అదే ప్రకారము ఏసునందు నిద్రించిన వారిని దేవుడు ఆయనతో కూడా వెంట పెట్టుకుని వచ్చును ముందుగా అంటున్నాడు మీరు ప్రేమించేవారు మీకంటే ముందుగా మృతి చెందితే వారి గురించి చింతించకండి ఎందుకంటే వారిని మీరు మళ్ళీ చూస్తారు మొదటి తెసలో నీకు ఇల్లు నాలుగో అధ్యాయం పదిహేనో వచనం మేము ప్రభువు మాటను బట్టి మీతో చెప్పినదేమనగా ప్రభువు రాకడ వరకు 
సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము నిద్రించిన వారికంటే ముందుగా ఆయన సన్నిధి చేరము ఆర్భాటముతోనూ ప్రధాన దూత శబ్దముతోనూ దేవుని బూరతోనూ పరలోకము నుండి ప్రభు దిగువచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘముల మీద కొనిపోబడదుము కాగా మనము సదాకాలము ప్రభువుతో కూడా ఉందుము ఆయన తిరిగి వస్తున్నాడు ఆమె మీ సంగతి నాకు తెలియదు కానీ అది చాలు నేను ముందుకు సాగడానికి మత్తయ్య ఇరవై నాలుగు నలభై వచ్చిన ఆ కాలమున ఇద్దరు పొలములో ఉందరు ఒకడు తీసుకొని పోబడినో ఒకడు విడిచిపెట్టబడిన ఇద్దరు స్త్రీలు తిరగలి విసిరిచిందరు ఒకటి తీసుకొని పోబడినో ఒకటి విడిచిపెట్టబడిన కావున ఏ దినమున మీ ప్రభువు దగ్గరదో దూరముదో వచ్చునో మీకు తెలియదు కనుక మెలకవుగా ఉండు మెలకవుగా ఉండు అయితే దీన్ని అర్థం చేసుకోండి ఏ జామున దొంగ వచ్చునో ఇంటి యజమానునికి తెలిసి ఉండిన ఏడల అతడు మెలకువుగా ఉండి ఎంతో గమనం ఉంచి జాగ్రత్తగా యాక్టివ్గా ఉండి తన ఇంటికి కన్నం వేయని ఏడని మీరు ఎరుగుదురు అంటే అంటున్నాడు ముందుగా అంటున్నాడు ఒకవేళ నిజంగా ఏసు త్వరలో తిరిగి రాబోతున్నాడని నమ్మితే మన జీవితంలో ఏం మారుతుంది అంటే మీరు కానీ నేను మీతో అంటే మీరు దీన్ని వ్రాసు వ్రాసుకోవచ్చు ఆదివారం ఉదయాన ఏసు తిరిగి వస్తున్నాడు అలా చెప్పడం లేదు ఎందుకంటే ఎవరికి ఆ రోజు తెలియదు అయితే నేను అది చెప్తే మీరు వెంటనే కోపం ఉన్న ఎవరిని క్షమిస్తారు వెళ్ళి ఎవరితో సమాధాన పడతారు మిమ్మల్ని మీరు తగ్గించుకుని ఫలానా వాళ్ళు వచ్చి మీకు క్షమాపణ చెప్పాలనుకునే ఎవరి వద్దకైనా వెళ్ళి సమాధాన పడండి కానీ వాళ్ళు చెప్పకుంటే బయట ఎందుకు వెయిట్ చేయనివ్వడం బూరధ్వని రాకముందే దాన్ని సరి చేసుకోండి తెలుసా ఏమిటో ఒకవేళ ఏవైనా ఉంటే ఏదైనా సరే మీరు చేయవలసింది అనుకున్నది చేయకుంటే వాయిదా వేయకండి నేను ఈరోజు చెప్పేది ఏది మీకు గుర్తుండకపోతే ప్లీజ్ గుర్తుంచుకోండి ఇదే సమయం సిద్ధంగా ఉన్నారా ఇదే సమయం చిన్న విషయాలు మిమ్మల్ని పడద్రోయకుండా చూసుకోండి ఇక్కడ మీ సంకల్పం నుంచి అంటే మీ పూర్ణ మనస్సుతో దేవుడిని సేవించడాన్ని ఆమె మీకు గుర్తు చేస్తున్నానంటే సమస్యలు మిమ్మల్ని పడద్రొస్తాయని మీకు చేయడం తెలిసింది చేస్తూ ఉండండి దేవుని వాక్యం చెప్పే దాని మీద ఫోకస్ నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోకండి హెబ్రి పన్నెండు ఒకటి రెండు గొప్ప వచనాలు విశ్వాసమునకు కర్తయ్యు దాన్ని కొనసాగించి వాడినైన యేసువైపు చూచుచు మన ఎదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరిగెత్తుదము మీరు ఎన్నడూ తెలుసుకోలేనంతగా జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ లో మీరు మాకెంతో ముఖ్యం మిమ్మల్ని అభినందిస్తున్నావు మా ప్రపంచ వ్యాప్తపు మినిస్ట్రీ సాధ్య అయ్యేలా చేసే మా ఫ్రెండ్స్ మరియు పార్ట్నర్స్ కి థ్యాంక్స్ అందరూ కలిసి ఆకలి ఉన్న వారికి భోజనం పెడుతున్నాం బీదలకు బట్టలు ఇస్తున్నాం సువార్తను దేశాలకు చాటుతున్నాం మమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి లేదా జాయిస్ మేర్ డాట్ ఓవర్ జని ఈ రోజే విజిట్ చేయండి మీ ప్రార్థన విన్నపాలను కొరకు అలాగే మరిన్ని సాధనాలను గురించి తెలుసుకోండి జాయిస్ మేర్ షెడ్యూల్ ని చూసి భాగస్వామిలో భాగమవ్వండి క్రీస్తు ప్రేమను ప్రపంచం అంతటా పంచుకోవడానికి ఈ ప్రోగ్రాం జాయిస్ మేర్ మినిస్ట్రీస్ పార్ట్నర్స్ మరియు ఫ్రెండ్స్ ద్వారా స్పాన్సర్ చేయబడింది ఈ ప్రోగ్రాం